প্রিয় দর্শক শুভ সকাল এটি নিউজ এর স্বাস্থ্য বিষয়ক সাপ্তাহিক আয়োজন ফার্স্ট এইড অনুষ্ঠানে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সাথে আছে আমি ঋতি প্রভা সৌজন্যে প্রত্যয় আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন ডক্টর শাহানা পারভিন সহকারী অধ্যাপক মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞ জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ঢাকা আজকে আমরা যেই বিষয় নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে করোনা ভাইরাসের সময় মানসিক রোগ ম্যাম আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাকে ডাকার জন্য আজকে আমরা কথা বলবো এই কোভিড নাইনটিনের সময় আমাদের দেখা যাচ্ছে যে আমরা সেলফ কোয়ারেন্টিন পালন করছি সেলফ আইসোলেশনে আছি যেটার কারণে অনেক ধরনের কিন্তু মানসিক রোগ দেখা পড়ছে আর বাসায় থেকে দেখা যাচ্ছে যে শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক থেকে শুরু করে সবারই কিন্তু একটা মেন্টাল ডিপ্রেশন দিয়ে যাচ্ছে তো কি কি ধরনের মানসিক রোগ হতে পারে এই সময়ে আসলে কি কি ধরনের মানসিক রোগ হতে পারে এটি একটি প্রশ্ন আর কেন হতে পারে আমরা যদি প্রথমে সেদিকে নজর দেই যে কেন হচ্ছে একটা হচ্ছে যে একটা নতুন রোগ সম্পর্কে অজানা আতঙ্ক এটা আমার হতে পারে কি পারে না হলে কি হবে আমি মারা বেঁচে থাকবো না মারা যাব বা আমার কাছের আত্মীয়দের কি হবে এগুলো চিন্তা তাকে প্রথমে ইয়ে করে তারপরে কর্মসংস্থান আর্থিক বিষয় নিয়ে অনিশ্চয়তা এই সবগুলো বিষয় নিয়ে যদি আমরা তরুণ বা মধ্যবয়সীদেরকে চিন্তা করি তারপরে তরুণদের ক্ষেত্রে পড়াশোনা এই জিনিসগুলো তার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে কোনো মানসিক রোগ নতুন করে হওয়ার ক্ষেত্রে কি কি হতে পারে এটা যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখব যে যাদের আগে থেকে মানসিক রোগ ছিল সেগুলো বেড়ে যেতে পারে নতুন করে আর সাধারণ অন্যদের ক্ষেত্রে যাদের ছিল না তাদের ক্ষেত্রে কি হতে পারে একটা হচ্ছে যে অ্যাংজাইটি ভীষণ অ্যাংজাইটি তৈরি হতে পারে নিত্য নতুন তথ্য তার কাছে আসবে অনিশ্চয়তা তৈরি হবে আরেকটা হচ্ছে ডিপ্রেশান অর্থাৎ বিষণ্নতা তৈরি হতে পারে এছাড়া অ্যাডজাস্টমেন্ট প্রবলেম তৈরি হতে পারে হাজব্যান্ডের সাথে ওয়াইফের কিংবা ফ্যামিলির অন্যান্য মেম্বার্সদের সাথে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এক ধরনের সমস্যা তৈরি হতে পারে যে তারা সারা দিন বন্ধি ঘরে এইভাবে তারা অভ্যস্ত ছিল না হয়তো তারা স্কুলে যেত কোচিংয়ে যেত ড্রয়িং ক্লাসে যেত এখন চব্বিশ ঘন্টা দিনের পর দিন তাদের বন্দি থাকার কারণে তাদের আচরণও অস্থিরতা তৈরি হতে পারে কিভাবে বোঝা যাবে যে মানে সিমটমগুলো কি কি যে অ্যানজাইটির কথা যদি আমরা বলি বা ডিপ্রেশনের কথা যদি বলি যে কোন ধরনের সিমটম দেখলে বোঝা যাবে যে আসলে তার এই সময়ে এই কোভিড নাইনটিনের সময়ে তার মানসিক রোগ দেখা পড়েছে বা ডিপ্রেশন আছে অ্যানজাইটি আছে আমরা যদি প্রথমেই ডিপ্রেশনের কথা বলি তাহলে ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে কি কি যে তার কিছুই ভালো লাগে না কোনো কাজই সে আগ্রহ পাচ্ছে না কোনো কাজে আনন্দ পাচ্ছে না হয়তো আগে যে কাজগুলো সে খুব প্লেজার পেত বা আনন্দ পেত বা আগ্রহ নিয়ে করত সেগুলো এখন আর তার করতে ভাল লাগছে না সব সময় হতাশা কাজ করে কি হবে না হবে ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা তার চারপাশ নিয়ে দুশ্চিন্তা সব সময় নেগেটিভ চিন্তা তারপরে খাবারের রুচি কমে যেতে পারে কিংবা অতিরিক্ত বেড়েও যেতে পারে ঘুম হতে পারে অতিরিক্ত হতে পারে আবার একদম নাও হতে পারে অর্থাৎ ঘুমের প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়ে যাবে খাবারে অনিয়ম তৈরি হতে পারে মেজাজ খিটখিটো হয়ে যেতে পারে তারপরে নেগেটিভ চিন্তা আসতে পারে মৃত্যু চিন্তা আসতে পারে মৃত্যু ভীতি আসতে পারে মনে হতে যেতে পারে যে আমি মরে গেলেই ভালো আমি অপদার্থ বা আমার ভবিষ্যৎ এটা কি নিয়মিত হচ্ছে প্রতিদিন হচ্ছে বা এটা একটা সীমিত সময়ের জন্য হচ্ছে বা চলে যাচ্ছে কিভাবে করে এটা এখন আমরা যদি ডিপ্রেশন বলতে হয় সাধারণত ডিপ্রেশনকে রোগ হিসেবে বলতে হলে আমার এটা কম করে দু সপ্তাহ লক্ষণগুলো থাকতে হবে কিন্তু এমনিতে এটা মানুষের ট্রানজিয়েন্ট টাইম হতে পারে হয়তো আজকে এক বেলা হলো পরে আবার হলো না ডিপ্রেশনের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে বেশিরভাগ সময় হতে পারে আবার সকালের দিকে বেশি হতে পারে আর অ্যাংজাইটির ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে তার কিছু শারীরিক লক্ষণ থাকতে পারে হাত পা ঘামানো বুক ধরফড় করা মুখ শুকিয়ে আসা তারপরে হাত পায়ের কাপুনি তারপরে পেটে গড়বড় হওয়া বমি ভাব লাগা বারবার বাথরুমে যাওয়া এটা এগুলো কিন্তু অ্যাংজাইটির শারীরিক লক্ষণ বা মনে হচ্ছে আমার বুকে ব্যথা হচ্ছে দমটা বন্ধ হয়ে আসে হাঁসফাঁস লাগছে এই সময় আসলে তখন কি করণীয় যদি অ্যানজাইটির দিকে আমরা যাই যে শারীরিকভাবেও কিন্তু আমরা বুঝতে পারছি যে তার আসলে অ্যানজাইটি হচ্ছে আর যেটা আপনি বললেন যে এক দুই সপ্তাহের মধ্যে আসলে ধরা পড়বে যে এটা অ্যানজাইটি বা ডিপ্রেশন সেই সময় আসলে পরিবারের যারা আছে তাদের আসলে কি করণীয় এখন পরিবারের অন্য অন্য সদস্য যারা আছেন অর্থাৎ যারা বুঝের সদস্য আছেন তাদের এই বিষয়টাকে আগে রিয়েলাইজ করতে হবে যে কেন সে এরকম কাজটা করছে আমার যে ভাই বা বোন বা হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ সে কেন আচরণগুলো করছে আগে তো তার ছিল না তাহলে আমার প্রথমেই বুঝে নিতে হবে যে এই সিচুয়েশানটা তার এই আচরণগুলিকে 
ই করছে আমার সহানুভূতি নিয়ে এটা বুঝতে হবে তার সাথে আলোচনা করতে হবে তাকে সাহস যোগাতে হবে বলতে হবে যে এই সিমটমগুলো সাময়িক এগুলি চলে যাবে আমাদের পরিস্থিতি ভালো হবে এটা যেমন একটা আরেকটা হচ্ছে যে আমরা মিডিয়ায় টিভিতে পত্রিকায় মোবাইলে সোশ্যাল মিডিয়ায় সারাক্ষণ করোনা সম্পর্কিত নেগেটিভ নিউজগুলোকে নিব না এটা কিন্তু এখন আমরা পজিটিভ হ্যাঁ এটা থেকে আমরা এটা বেশি হচ্ছে এখন বলবো আমি কারণ সারাক্ষণ আপনার আমার অন্য কোনো কাজ নাই দৈনন্দিন কাজগুলো হ্যাম্পার হয়ে গিয়েছে বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাহলে সারাক্ষণ আমরা কি করছি সোশ্যাল মিডিয়ায় স্ক্রল করছি নিউজগুলো ওটা তো আমরা মনোযোগ বেশি দিচ্ছি মনোযোগ বেশি দিচ্ছি বেশি দিচ্ছি এই যে বারবার মনোযোগটা দিচ্ছে একই নিউজ আমার মাথায় বারবার ঢুকছে আঘাত করছে তখন আমার নিউনগুলো ওইটাকে বেশি সেনসিটিভ দিয়ে স্টিমুলেট করছে আমার অ্যাংজাইটি আরও তৈরি হচ্ছে আমি দেখছি মৃত্যুর খবর আমি দেখছি আক্রান্তের খবর আমি দেখছি মানুষ খাবার পাচ্ছে না আমি দেখছি কারো অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা হচ্ছে তারপরে এক ধরনের সোশ্যাল স্টিগমা তৈরি হচ্ছে সেখানে তৈরি হচ্ছে যে আমার হলে আমি কি আমাকে কি আমার ফ্যামিলি মেম্বার দেখবে আমার প্রতিবেশী কি দৃষ্টি দেবে আমি কি চিকিৎসা পাবো এই অনিশ্চয়তাগুলি তাকে আরও বেশি অ্যাংশাস করছে তাহলে আমার এখানে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার এবং ইভেন টিভিতে নিউজ দেখার সময়টাকেও আমার সীমিত করতে হবে আমি মূল তথ্যগুলো জানবো এই ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি নিউজ দেখলে পজিটিভ নিউজগুলোকে হাইলাইট করব ভালো কিছু ভালো চেষ্টা কতজন ভালো হচ্ছে কতজন সুস্থ হচ্ছে আমরা তাদের দিকে নজর দিব তাদের এক্সপিরিয়েন্সটা আমরা শুনব কিভাবে তারা এটাকে ওভারকাম করলেন সেই নিউজগুলোকে আবার ঘরে বসেও আমরা যদি একদমই বেকার বোধ করি আমি কোনো ভালো অভ্যাস করতে পারি আমার যদি কোনো ভালো কাজের অভ্যাস থাকে আমার যদি কোনো এক্সট্রা গুণ থাকে সেটার চর্চাটা বাড়াতে পারি অনলাইনে কিছু ভালো কাজ শুরু করতে পারি হ্যাঁ কোর্স করা যায় আমার বই পড়ার অভ্যাস থাকলে বই পড়তে পারি ড্রয়িং করার অভ্যাস থাকলে ড্রয়িং করতে পারি এই কাজগুলোকে আমি সামনে নিয়ে আসতে পারি পজিটিভ কাজগুলো যেটা বাসায় আসলে করা যায় এখন বাসায় প্র্যাকটিস করা যায় বাসায় ওনারা তার সাথে যে খারাপ আচরণ করা যাবে না যে তুমি কেন এরকম করছো এই ধরনের তাকে চার্জ করা যাবে না বরং কেন হচ্ছে সেটা অ্যানালাইসিস করে তার সাথে একটু সফট বিহেভ একটু তাকে রিল্যাক্স করার ব্যবস্থা করতে পারে আরেকটা করতে পারে কি শারীরিক কিছু ব্যায়াম এটা ডাব্লিউএইচ এর গাইডলাইনেও বলা হয়েছে যে প্রতিদিন অন্তত এক ঘন্টা ব্যায়াম করার কথা অ্যাডাল্টদের জন্য এই ব্যায়ামটা এটা কিন্তু সব پیشنটদের জন্য এবং হচ্ছে কি নরমাল সাধারণ ভাবে যারা আছে তাদের জন্য কিন্তু প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে আমরা আবার দেখতে হবে যে রোগী কি কার্ডিয়াক پیشنট কিনা তার কোন কার্ডিয়াক রোগ আছে কিনা যে ধরনের রোগে থাকলে তার অতিরিক্ত ব্যায়াম করা যাবে না আমাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে তার শারীরিক কোনো সমস্যা যদি অতিরিক্ত এক্সারসাইজ করে তাহলে সে হালকা ব্যায়াম করবে ধরন অনুযায়ী বয়স অনুযায়ী প্রতিদিন আসলে এটা কি প্রতিদিন করা উচিত নাকি কয় মিনিটের জন্য বা কিভাবে প্রতিদিন এটা করা উচিত একদম বয়স করলে অল্প টাইম করবে আর এরাল যারা আছে তারা এক ঘন্টা করুক বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ব্যায়ামটা কার্যকর হবে বা পরিবারের সঙ্গে মিশে করে তাহলে কিন্তু সেটা আরো বেশি সেটা আরো ভালো আবার মিউজিক ছেড়ে নাচতে পারে কোন মিউজিক ছেড়ে বাচ্চারা যেটা পছন্দ করে বা ইয়াং অ্যাডাল্টরা যেটা পছন্দ করে কোন ভালো মিউজিক ছেড়ে একটু নাচা নাচি করলো এটা তো কিন্তু এক ধরনের শারীরিক এক্সারসাইজ হচ্ছে আবার বিষণ্ণ লাগছে তখন একটু মিউজিক শুনলো পছন্দের কিছু গান শুনলো অর্থাৎ এখন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের ডেইলি রুটিনটাকে পরিবর্তন করে ফেলতে হবে আমরা শিশুদের ক্ষেত্রে একটা কথা বলতে চাই যে শিশুদের ক্ষেত্রে কোন ধরনের মানসিক রোগ হতে পারে কিন্তু তার আগে একটা ছোট একটা ব্রেক নিয়ে নিচ্ছি দর্শক ফার্স্ট এইড অনুষ্ঠান থেকে আমরা নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি ব্রেক কোথাও যাবে না আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর ফার্স্ট এইড অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলছিলাম করোনা ভাইরাসের সময়ের যে মানসিক রোগ এবং আমরা এখন শিশু নিয়ে যদি আমরা কথা বলি যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কোন ধরনের মানসিক রোগ হতে পারে এই সময়ে যারা নাকি এখন বাসায় বসে আছে তারা হোম স্কুলিং করছে স্কুল বন্ধ তারা বাইরে যে খেলতে পারছে না বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এটা যেটা হতে পারে যে দু ধরনের যদি আমরা চিন্তা করি একটা হচ্ছে বিশেষ শিশু আর একটা হচ্ছে স্বাভাবিক শিশু কারণ বিশেষ শিশুরা সে সময় একটা রুটিনেই ছিল স্কুলে যেত বিশেষ শিক্ষা এনে যেত আর নর্মাল বাচ্চাদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা চিন্তা করি যে তাদের একটা প্রচণ্ড ব্যস্ত লাইফ ঢাকা শহর যদি চিন্তা করি বা ঢাকার বাইরেও তারা স্কুল তারা কোচিং তারপর টিচারের কাছে পড়া এখন সবই বন্ধ এই যে সব বন্ধ এই সময়টা স্কুল টাইমটা বা টিচারের কাছে পড়ার টাইমটা তারা 
কি করবে এক অস্থিরতায় ভোগে হয়তো কিছুক্ষণ নিজে কাজ করলো তারপরে বাবা মাকে কাছে গেল বা কোনো কিছু নিয়ে মেজাজ করলো বিরক্তি বিরক্তি প্রকাশ এদের ক্ষেত্রেও ঠিক বড়দের যেরকম রোগ হয় অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশান বা অ্যাডজাস্টমেন্ট এদের ক্ষেত্রে একই ধরনের সমস্যা হতে পারে এখন হলে কি হবে সে যেটা হচ্ছে যে এই সময় হতে পারে আর পরবর্তী সময়ে যেটা হতে পারে যে দীর্ঘদিন আমরা যদি চিন্তা করি আমাদের পরিবেশটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে কিন্তু ওরা যখন দীর্ঘদিন স্কুলে গেল না একটা রুটিনে অভ্যস্ত হয়ে গেল চিকিৎসু নাই পড়াশোনা করতে হয় না স্বাধীন তাহলে তখন তাদের আরেকটা আতঙ্ক তৈরি হতে পারে নতুন করে স্কুলে যাওয়া তারপরে আবার পড়াশোনা শুরু করা হয়তো দেখা যাবে অনেকে নিরুৎসাহিত হচ্ছে স্কুলে যাওয়া তাদের হয়তো এইটা কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী কিন্তু হতে পারে হতে পারে সেই জন্য এখন এই যে দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে এই কারণে আমাদের উচিত যে এই পরিবেশের জন্য আমরা একটা টোটাল ডেইলি রুটিন তাদের তৈরি করব। मोबाइले गेम खेलते निर्धारण कर दीबाट টিভি দেখার টাইমটা নির্ধারণ করে দেব আমরা ইনডোর গেমের ব্যবস্থা করতে পারি এই সময় ফ্যামিলি শুধু সবাই আমরা ইনডোর গেমে অংশ নিলাম এতে সে উৎসাহিত হবে এবং বাচ্চাদের সাথে আমাদের যে গ্যাপটা ছিল কর্মময় জীবনে সেটা কিন্তু আমরা এখন অনেকটাই পুষিয়ে নিতে পারি তাদের সাথে বাসায় বসে আমরা আসলে লাইফস্টাইলটাকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করি আমরা চাইলে গ্রুপে মিউজিক ব্যবস্থা করতে পারি গানের অনুষ্ঠান করতে পারি ফ্যামিলি মেম্বাররা নিয়ে এটা তো হতে পারে আমরা আমাদের বয়োবৃদ্ধ দাদি নানিদেরকে নিতে পারি কাজের লোকদেরকে ইনভলভ করতে পারে তাহলে একটা পারিবারিক আবহাওয়া আরও বেশি তৈরি হবে আরেকটা বিষয় নিয়ে যদি কথা বলি যে তরুণ তরুণী যারা আছে এবং যারা আগে অফিস করত যারা এখন অফিস করতে পারছে না তাদের অর্গানাইজেশন থেকে বা স্কুল কলেজ বা সব জায়গা থেকে বলা হয়েছে যে এখন তারা সেলফ আইসোলেশনে থাকবে বাসায় থাকবে এবং ওয়ার্ক ফ্রম হোম যেটা করা হয়েছে যে বাসায় বসে থেকে কাজ করা তো এই সময়ে যে বা কোন ধরনের মানসিক রোগ হতে পারে বা এটার পরে আমরা যে সাধারণ একটা জীবনে আবার ফিরে যাব সেই সময়ে কোন ধরনের একটা ইম্প্যাক্ট পড়তে পারে আমাদের জীবনে এখন একদম রোগ হয়ে যাবে বা সিমটমও থাকতে পারে ফার্স্ট তার হচ্ছে ঘুমের প্যাটার্ন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে আমরা যদি চিন্তা করি আমরা রোগী যাওয়ার আগে ডেলি লাইফস্টাইলের কথাই বলি ঘুমের প্যাটার্নটা এই তরুণ তরুণীরা কি করছে অনেক রাত জেগে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যস্ত থাকছে দিনের বেলা ঘুমাচ্ছে এটা একটা পরিবর্তন আসছে খাবারের হ্যাবিটে পরিবর্তন আসছে খাবারের রুটিন ঠিক থাকছে না তারপরে হচ্ছে যে প্রয়োজনীয় অনেক কাজ তার ঢিলেমি হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা করব পরে সময় আছে অর্থাৎ কিছু তার রুটিন মাফিক জমছে এছাড়া এগুলো ডেলি লাইফস্টাইলে তো চেঞ্জ হচ্ছেই তাছাড়া ডিপ্রেশান অ্যাংজাইটি তারপরে সাডেন অ্যাঙ্গার আউটব্রাস্ট আমরা যেটা বলি হঠাৎ খুব সামান্য ব্যাপারও উত্তেজিত হয়ে যেতে পারে সেটা একটা হতে পারে সাডেন অ্যাঙ্গার আউটব্রাস্ট তারপরে যারা ডিপ্রেশানে ভুগছেন তাদের সুসাইডাল আইডিয়েশানটা আবার নতুন করে ডেভেলপ করতে পারে হোস্টাইল আচরণ করতে পারে আপনার পার্টনারের প্রতি বা ফ্যামিলির অন্য মেম্বারদের প্রতি এগুলো ভবিষ্যতে কোন ধরনের পরিবর্তন ভবিষ্যতে আবার যেটা হতে পারে যে অনেকের জব থাকবে অনেকের থাকবে না যে টোটাল বিশ্বে যে চেঞ্জটা আসবে সেটার সাথে অ্যাডজাস্ট করা আমাদের লাইফস্টাইল আমরা হয়তো আরও উদার হতে পারি আবার আরও সংকীর্ণ হয়ে যেতে পারি মানসিকতায় সেটার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু তাদের আবার দীর্ঘদিন কাজ না করার কারণে আবার যখন নতুন করে কাজ শুরু করবে আবার সেই যানজট আবার সেই গরম আবার সেই বাসের মনিটরিং হ্যাঁ আবার এটা যেমন তার নেগেটিভ ইম্প্যাক্টও ফেলতে পারে আবার পজিটিভ ইম্প্যাক্টও ফেলতে পারে যে আবার সেই কলিকদের সাথে দেখা হবে সেই হাসি উচ্ছ্বাস কর্মময় জীবন দুটাই হতে পারে আর ক্ষেত্রে কোথা কোনটা হবে সেটা তার পার্সোনালিটির উপর এবং কপিং অ্যাবিলিটির উপর ডিপেন্ড করে একটা যেটা বললেন যে যাদের অলরেডি ডিপ্রেশান আছে এবং তারা ঘরে বসে আছে তারা কাজ করতে পারছে না নিয়ম মাপিক যেটা করা দরকার সেটা করতে পারছে না তাদের আসলে কি করা দরকার এবং চিকিৎসকের কাছ থেকে তারা কোন ধরনের সাহায্য পেতে পারে এই সময়ে এখন ওনার ডিপ্রেশানের মাত্রাটা কীরকম আমাদের আগে সেটা ইয়ে করতে হবে যারা ডিপ্রেশানে ছিলেন যারা ট্রিটমেন্টে ছিলেন আমি বলবো তাদের ক্ষেত্রে তারা তাদের ওষুধটা অবশ্যই এই সময়ে কন্টিনিউ করবেন এটা হচ্ছে একটা বিষয় এবং প্রয়োজনে উনি সরাসরি যেতে না পারলেও এখন অনেক ধরনের ব্যবস্থা আছে অনলাইনে জুমের মাধ্যমে হোক মেসেঞ্জারে হোক 
বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এই ধরনের অনলাইন ট্রিটমেন্ট ব্যবস্থা চালাচ্ছেন তাদের মাধ্যমে হোক উনি ওনার কনসালটেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং ফলো আপে থাকবেন এবং ট্রিটমেন্ট কন্টিনিউ করবেন তাহলে এটা একটা ঝুঁকিপূর্ণ সময় আর যেটা আমরা সামনের দিকের কথা বললাম যে চিকিৎসকদের কাছ থেকে কোন ধরনের আসলে কোনো কি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এই সময় যে যাতে করে সামনে যে ইম্প্যাক্টটা পড়বে যে নেগেটিভ ইম্প্যাক্টটা পড়বে সেটা আসলে আমরা সেটা মোকাবেলা করতে পারব হ্যাঁ অবশ্যই আমাদের যেটা আমরা সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের বাংলাদেশ সাইকিয়াট্রিক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অর্থাৎ বিএপির পক্ষ থেকে অনলাইন চিকিৎসা ব্যবস্থা আমরা অলরেডি দিচ্ছি সেখানে অসংখ্য মনোচিকিৎসক অ্যান্টাইটেল হয়েছেন তাদের ফোন নাম্বার এবং সময় দেওয়া ফ্রি কনসালটেন্সির জন্য এটা একটা পেশেন্টদেরকে কাউন্সিলিং করা ট্রিটমেন্ট দেওয়া পরামর্শ দেওয়া এবং তাদেরকে সোজা কথা গিয়ার আপ রাখা অর্থাৎ তাদের মেন্টাল স্টেবিলিটি মেনটেন করা এছাড়াও জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট চব্বিশ ঘন্টাই অনলাইন সেবা দেওয়ার জন্য প্রস্তুত এবং তাদের রোস্টার করা আছে এবং কাউন্সেলিং সহ আর আমরা পরবর্তী দিক দিয়ে যদি যাই যে ডিপ্রেশনের পরে বা অ্যানজাইটির পরে দেখা যাচ্ছে যে যে মানসিক রোগগুলো হচ্ছে এখন চিকিৎসার কোন ধরনের চিকিৎসা করলে আসলে সে সুস্থ হয়ে যাবে এবং সুস্থ হয়ে যাওয়ার পরে কি আবার এটা আসার সম্ভাবনা আছে কিনা সুস্থ কোন ধরনের চিকিৎসা রোগ অনুযায়ী সেটা হবে কোন ধরনের চিকিৎসা যেমন ডিপ্রেশনের রোগের ক্ষেত্রে মাইল টু মডার্ড ডিপ্রেশনে আমরা বলি যে সাইকোথেরাপি দিলে অনেক ভালো কাজ করে কগনেটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি দিলে কিন্তু সিভিয়ার কেসে আগে অবশ্যই আপনি ওষুধের মাধ্যমে তার সিমটম কমিয়ে তারপর সাইকোথেরাপিতে যাবেন তিনি যদি সিজোফ্রেনিয়া পেশেন্ট হয় তাহলে তার ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট কিন্তু ওষুধ অ্যাংজাইটি পেশেন্ট হলে আমরা বিভিন্ন এবং ডিপ্রেশনের পেশেন্টের ক্ষেত্রেও রিল্যাক্সেশান থেরাপি দিই আমরা এটা খুবই দরকার বিভিন্ন ধরনের রিল্যাক্সেশান থেরাপি ব্রিদিং এক্সারসাইজ তারপরে ইয়োগা এগুলো খুব ভালো কাজ করে অ্যাংজাইটিতে তারপর কখনো কখনো সিমটম রিলিফের জন্য আমরা সাময়িকভাবে কিছু ওষুধ দিই খেয়াল করতে হবে অ্যাংজাইটি রোগের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা দীর্ঘমেয়াদি ওষুধের চিকিৎসা দিব না এটা হচ্ছে মেন কথা এবং আপনি যখন চম চরম স্ট্রেসড তখন আপনি ডেইলি লাইফ ইভেন্ট থেকে কিছু কিছু পজিটিভ ইয়ে আপনি খুঁজে নেবেন আপনি বসেই কল্পনা করতেন আপনি এক কাপ চা খাচ্ছেন সেই চায়ের কাপটা নিয়ে চিন্তা করেন এই চাটা কত টেস্টি এটা একটা সবুজ সুন্দর চা বাগান থেকে পাতাটা এসেছে মাইন্ডফুলনেস ট্রেনিং এর কথা বলছি এখন যেহেতু বাইরে যাওয়ার ব্যবস্থা নাই আমি ইউটিউব দেখে দেখে সেগুলো প্র্যাকটিসের চেষ্টা করতে পারি আমার মাইন্ডফুলনেস ট্রেনিং রিল্যাক্সেশন ট্রেনিং এগুলো দিয়ে আমি দূরে থাকতে পারি আর একটা হচ্ছে জি পরিবার যারা আছে এবং যারা এখন সেলফ কোয়ারেন্টাইনে আছে তাদের জন্য যদি কোনো পরামর্শ থাকে বা তাদেরকে উৎসাহ করার জন্য যদি কিছু বলা থাকে আমরা বলবো যারা সেলফ কোয়ারেন্টাইনে আসছেন প্রথমে আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাবো যে আপনারা অত্যন্ত সামাজিক দায়িত্ব পালন করছেন নিজের সুরক্ষা এবং পরিবারের অন্যদের সুরক্ষা আপনাদের বন্ধুদের সুরক্ষা আপনার প্রতিবেশীর সুরক্ষা নিশ্চিত করছেন এই জন্য অবশ্যই আপনারা ধন্যবাদ প্রাপ্য এটা আপনার বজায় রাখবেন যতগুলো স্বাস্থ্যবিধি আছে বারবার হাত ধোয়া বাইরে যেতে হলে প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে সুরক্ষার সরঞ্জাম পরে যাওয়া এবং এরগুলো মানবেন এবং হচ্ছে নিরাপদে থাকবেন পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়াবেন পরিবারের কাজ সবাই মিলে করবেন সবাই সবাইকে বোঝার চেষ্টা করবেন এবং সব সময় পজিটিভভাবে চিন্তা করবেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ এটিএন নিউজকেও দর্শক ফার্স্ট এইড অনুষ্ঠান আজ এই পর্যন্তই আগামী পর্বে আবারও হাজির হব নতুন কিছু বিষয় নিয়ে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এটিএন নিউজের সঙ্গেই থাকুন